देखो हाउ ब्यूटिफुल इट इज कटिंग द पेलेंडोमिक सिक्वेंस दो स्टैंड के बीच में जो हाइड्रोजन में एंड दैट हेलो गाइज आज बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एंजाइम्स पार्ट टू के बारे में राइट right? सो so, अब तक हमने देखा है कि पार्ट वन में हमने देखा कि हाउ टू आइसोलेट द डी एन ए फॉर्म अ सेल दैट इज आइसोलेशन ऑफ जीनेटिक मटेरियल यहाँ तक हमने देखा था पार्ट वन में अब देखते हैं कि इसके बाद इस डी एन ए का हमें करना क्या है राइट मैं हूँ डॉक्टर कुणाल फॉर्म बायोलॉजी बॉम ले स्टार्ट ओके तो विल स्टार्ट विथ बैक्टीरिया ये है अपना बैक्टीरिया राइट ओके और बैक्टीरिया को कोई इन्फेक्ट कर रहा है राइट ये देखो There is a virus. Virus is infecting a bacteria. ये जो हमने information रखी थी ना इसके बारे में बात करेंगे इसको आप hold करके रखना है वेलकम टू डैट बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की वायरस जिस तरीके से हमें इन्फेक्ट करता है यू ऑल नो कि कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है वैसे ही सम वायरसेज दे हैव द एबिलिटी टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया वो क्या करते हैं इन्फेक्ट करते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज करते हैं बैक्टीरिया में राइट और बैक्टीरिया अपना डिफेंस में क्या करता है अपने डिफेंस में बैक्टीरिया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बनाता है कौन सा एंजाइम एंडोन्यूक्लियस इट्स नेम इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो क्या करता है इस डीएनए को रिस्ट्रिक्ट करता है बैक्टीरिया में ग्रोथ होने से उसका मल्टीप्लाई होने से रिस्ट्रिक्ट कर देता है देखो उसने कट कर दिया तो ये वायरस मर जाएगा और इस तरीके से बैक्टीरिया अपना डिफेंस करता है राइट सो दिस इज अ डिफेंस मैकेजम रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट एज अ डिफेंस वेपन फॉर अ बैक्टीरिया और ये जो वायरस वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया इट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियो फेज इसको भूलना नहीं बैक्टीरियो फेज इंपॉर्टेंट है ओके तो राइट अब मैंने तो आपको कहा ही था कि इंसान शातिर दिमाग देखो अब इंसान ने क्या किया है मतलब रिसर्चर्स ने क्या क्या किया है देखो रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस ने इसको कट किया तो सबसे पहले कि अगर रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस के पास डीएनए को कट करने की एबिलिटी है तो तो रिसर्चर्स ने ढूंढा कि इस जो बैक्टीरिया है इसका क्रोमोसोम है इसके पास मतलब इसमें तो डीएनए है तो फिर ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस है बैक्टीरिया में वो अपने ही डी को डी एन क्यों नहीं एक्ट कर रहा है राइट right? देखो रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस कैन नॉट अटैक इट्स ओन डीएनए राइट तो इसका रीजन है मिथालेटिंग एजेंट बिकॉज द डीएनए इज हैविंग मिथालेटिंग एजेंट विच इज प्रोटेक्टिंग द डीएनए फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड बाय रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस राइट तो रिसर्चर्स ने सोचा कि इसका ही हम यूज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में देखो उन्होंने क्या किया सबसे पहले इकोलाय बैक्टीरिया लिया अब इकोलाय में है ये क्रोमोजोमल डीएनए एंड देन देयर इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए कॉल्ड एस प्लाज्मिड दैट सर्कुलर डीएनए अब ये बैक्टीरिया में क्यों है ये प्लाज्मिड क्यों है डीएनए तो हमें पता ही है राइट right? प्रोटीन्स बनाने के लिए लगता है तो इसलिए उसके पास क्रोमोजोम है राइट right? लेकिन ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए क्यों है इट इज देयर फॉर हिज डिफेंस मैकेनिज्म राइट ये जो डिफेंस करना है बैक्टीरिया पे जो अलग अलग अटैक्स होते हैं वायरसेस के अटैक तो ये सब डिफेंस को काउंटर एक्ट करने के लिए बैक्टीरिया के पास होते हैं प्लाज्मिड्स राइट तो रिसर्चर्स ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है तो प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई होता है राइट इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बैक्टीरिया राइट तो उन्होंने सोचा कि अगर अगर इस प्लाज्मिड में हमने जो डीएनए निकाला अभी जो निकाला था ना अभी सेल के बाहर उस डीएनए को इसके साथ अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो जब प्लाज्मिड मल्टीप्लाई होगा तो डीएनए भी मल्टीप्लाई होगा जो हमने बाहर से डाला तो उन्होंने सोचा कि चलो एक करके देखते हैं होता है क्या पॉसिबल है क्या तो रिसर्चर्स ने क्या किया प्लाज्मिड को बाहर निकाला प्लाज्मिड क्या है राइट प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोजोम सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड बी एन एम्स टू राइट ओके तो उन्होंने रिसर्चर्स ने प्लाज्मिड को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद उन्होंने ये देखो रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस से प्लाज्मिड को कट किया हमने तो देखा था अभी कि रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस इज हैविंग द एबिलिटी टू कट द डीएनए वही रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस से उन्होंने इस डीएनए को भी कट किया राइट right? ये देखो और इस डीएनए को कट करके एक स्पेसिफिक जीन उन्होंने बाहर निकाला राइट right? जैसे हम बात कर रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ इंसुलिन जीन राइट तो उन्होंने क्या किया रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस से इससे भी कर, इसको भी कट किया ये फॉर एग्जांपल हमारा डीएनए मान लेते हैं और बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड है उसको भी कट किया राइट right? अब ये तो इसके पास जैसे आपको पता कि पोलैरिटी रहती है तो यहाँ पे भी थ्री डैश फाइव डैश तो कुछ ना कुछ तो हो गई फॉर एग्जांपल फाइव डैश एंड थ्री डैश राइट तो जैसे ही कट कर दिया तो ये कट करने के बाद क्या होता है स्ट्रेट हो जाता है हमने क्या किया इसको स्ट्रेट कर दिया और यहाँ पे क्या है यहाँ पे फाइव डैश है यहाँ पे थ्री डैश एंड है आपको तो पता ही है 
राइट right? और अब जबकि ये फाइव डैश और थ्री डैश है तो इसलिए जो हमने अभी प्लाज्मेट को स्ट्रेट कर दिया सर्कुलर से इट विल ट्राई टू रिकॉइल राइट इट विल ट्राई टू फिर से सर्कुलर बनने की कोशिश करेगा तो इसलिए रिसर्चर्स ने क्या किया कि यहाँ पे फाइव डैश एंड पे क्या रहेगा फाइव मैंने इसका निमोनिक भी बताया था इसकी मेमोरिज ट्रिक आपको बताती थी फाइव मीन्स फॉस्फोरस फाइव एंड पाइव दैट इज फॉस्फोरस एंड थ्री डैश इज ओ एच ग्रुप राइट ओ एच ग्रुप गिव्स द थ्री डैश एंड फॉस्फोरिक एसिड गिव्स द फाइव डैश एंड तो रिसर्चर्स ने क्या किया इसके विद द हेल्प ऑफ अल्कलाइन फॉस्पेटेस फॉस्फोरस ग्रुप को निकाल लिया नाउ इट इज नॉट एबल टू रिकॉइल अब फिर से सर्कुलर नहीं बनेगा राइट right? तो ये होंगे अपना स्टेट अब उन्होंने क्या किया इसको इसके साथ अटैच किया लाइक धीस राइट और अटैच करने का अभी तो यहाँ पे रख दिया तो फिर से डिटैच हो जाएगा दैट्स वाई दे यूज द डी एन ए लाइगेज क्या किया डी एन ए लाइगेज का यूज किया इसको और इसको लाइगेट करने के लिए मतलब एक दूसरे के साथ फिक्स होल्ड करने के लिए राइट right? एक इंपॉर्टेंट एम से क्यों रिकॉल रिकॉल ड्यूरिंग डी एन ए रिप्लीकेशन देर आर टू स्ट्रेंड दैट फॉर्म वन इज कंटिन्यू स्ट्रैंड एंड वन इज डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड आउट ऑफ दिस टू स्ट्रैंड विच स्ट्रैंड नीड्स डी एन ए लाइक इज अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना मैंने डी एन ए रिप्लीकेशन में आपको बताया था ओके okay. तो हमने वही डीएनए लाइक यहाँ पे यूज किया और डीएनए को लाइगेट कर दिया उसके बाद हमने क्या किया था अल्कलाइन फॉस्पिटेस को यूज करके फॉस्पोर निकाल दिया था अब हम यूज करेंगे फॉस्पोराइलेस और फॉस्पेट ग्रुप को फॉस्पोरेस ग्रुप को फिर से अटैच कर देंगे तो अब ये फिर से सर्कुलर बन जाएगा ये इंजाइम्स आपको पूछे जा सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंजाइम्स आर यूज ऑडमैन आउट के लिए राइट तो जैसे ही यूज की देखो ये हो जाएगा फिर से सर्कुलर अपना मतलब हमने प्लाज्मिट में अपना फॉरन प्लाज्मिट के लिए फॉरन डी है प्लाज्मिट के लिए फॉरन जीन है राइट right? तो इसलिए इसको क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए द न्यू डीएनए विच इज फॉर्म आउट ऑफ कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ फॉरेन जीन के साथ उसने कंबाइन हो गया ये डीएन तो इस ए डीएनए तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या तो फिर इसको कहेंगे कायमेरिक डीएनए इंपॉर्टेंट वर्ड है कायमेरिक डीएनए इसको भूलना नहीं ओके okay, अब देखो अब इसने हमने प्लाज्मिट को ही क्यों यूज किया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको एक सेंटेंस में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इसी सेंटेंस में इसको याद रखना बिकॉज प्लाज्मिट्स आर द सर्कुलर डीएनए हैविंग कैपेसिटी टू ज्वाइन यू कैरियोटिक डीएनए हमने इसको क्यों नहीं यूज किया हमने इसको बाहर निकाल के इसके साथ अपना डीएनए क्यों नहीं अटैच किया हमने प्लाज्मिट को क्यों अटैच किया क्योंकि इसके पास एक कैपेसिटी है अपने डीएनए को रिसीव करने की और अब जब जब हम इसको अंदर डालेंगे तो ये रिप्लीकेट भी होगा अगर वही हम इसके साथ करते हैं तो ये डेड हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा डीएनए राइट तो हमें कुछ ऐसा चाहिए था डिवाइस कि जो मतलब बाहर आए डीएनए को अपने लेके जाए और बैक्टीरिया को जिंदा रखे मतलब बैक्टीरिया के पास एबिलिटी भी होनी चाहिए इसको अंदर डालने के बाद मल्टीप्लाई भी होना चाहिए बैक्टीरिया ने सो इट इज अ सर्कुलर डीएनए हैविंग कैपेसिटी टू ज्वाइन यू कैरियोटिक डीएनए उसके बाद ये देखो प्लाज्मेट्स आर यूज फॉर जीन क्लोनिंग इंपॉर्टेंट एम सी क्यू जीन ये है अपना जीन क्लोनिंग मतलब इसके मल्टीपल कॉपीज बनाना देखो अगर किसी डी एन ए के हमें मतलब किसी न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड अगर हमें डी एन ए आर एन ए के अगर मल्टीपल कॉपीज बनानी है जब हम बनाते हैं उसको कहते हैं क्लोनिंग अब क्लोनिंग करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है वन इज पी सी आर एंड द अदर वन इज धिस वन राइट सो प्लाज्मेट्स आर यूज फॉर जीन क्लोनिंग परपजेस इंपॉर्टेंट एम सी क्यू अब देखेंगे हम कि इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मेट जीन क्लोनिंग ओके एंड द नेक्स्ट एम सी क्यू इज वेक्टर प्लाज्मेट इज एक्टिंग एज अ वेक्टर वेक्टर मीन्स सम वन विच ट्रांसमिट सिंपल अब ये क्या कर रहा है ट्रांसमिट कर रहा है फॉरन डी एन ए को अंदर लेके जा रहा है बाहर आया उसने डी एन ए लिया अंदर लेके जा रहा है सो दैट्स वाई प्लाज्मेट्स आर एक्टिंग एज अ वेक्टर हियर ओके दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम उसके बारे में बात करेंगे ओके तो देखो ये अपना हो गया अब देखो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो ये देख लेंगे यहाँ पे यहाँ पे क्या देख लेंगे हम कि ये जो डी एन ए हमने निकाला है राइट right? इसको हमने कट किया तो ये अपना बाहर निकल के है जीन तो अब हम डिटेल में देखेंगे कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडो निकले से उसने इस डीएनए को किस जगह पे कट किया और किस तरीके से कट किया 
ओके सो द कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन रिस्ट्रिक्शन क्या करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर ये डीएनए को रैंडमली कट करता है कि नहीं वो स्पेसिफिक लोकेशन पे ही कट करता है और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर जैसे आपने देखा कि इट इज अ सीजर सीजर दिख रहे हैं ना आपको तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मोलिकुलर सीजर कहते हैं अब हम देखेंगे कि वो एग्जैक्टली exactly हमारे डीएनए को किस तरीके से कट करता है ओके okay, चलो तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारे पास है डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया से हम लेते हैं राइट ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहले फाइंड आउट करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उसको मेरा डी एन पे रख दिया और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर डाल दिया तो इट विल फाइंड आउट वेयर इज द पैलिंड्रोमिक सिक्वेंस राइट फॉर एग्जाम्पल अब पैलिंड्रोमिक सिक्वेंस मतलब क्या आप इधर से पढ़ोगे और उधर से पढ़ोगे तो आपको सेम ही सिक्वेंस रहेगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये है थ्री डैश ये है फाइव डैश फॉर एग्जाम्पल और ये है फाइव डैश ये है थ्री डैश फॉर एग्जाम्पल तो इसको पढ़ो जी ए ए टी टी सी थ्री डैश से लेके फाइव डैश तक हमने पढ़ा जी ए ए टी टी सी अब देखो थ्री डैश से लेके फाइव डैश तक पढ़ो जी ए ए टी टी सी मतलब आप इस डायरेक्शन में पढ़ो या इस डायरेक्शन में पढ़ो द सिक्वेंस इज सेम इट इज कॉल्ड एस पेलेंडोमिक सिक्वेंस रिस्ट्रिक्शन एंडोनिकले सबसे पहले पेलेंडोमिक सिक्वेंस को फाइंड आउट करता है और अब देखेंगे कि हम वो उसके बाद क्या करते हैं देखो अब रिस्ट्रिक्शन एंडोनिकले आ रहा है इसको कट करने के लिए इट इज अ मोलिकुलर सीजन देखो हाउ ब्यूटिफुल इट इज कटिंग द पेलेंडोमिक सिक्वेंस वाओ हाइड्रोजन बॉन्ड भी कट किया है देखो दो स्टैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दैट्स फॉर इट ब्यूटिफुली कर्स द पैलिंड्रोमिक डीएनए पैलिंड्रोमिक सिक्वेंस जहां पे है उस डीएनए को एग्जैक्टली exactly इस तरीके से वो कट करता है राइट इट कर्स एट द स्पेसिफिक टाइम एट द स्पेसिफिक साइड क्या उसने रैंडमली कहीं पे भी कट किया नहीं उसने इसी पैलिडोमिक सिक्वेंस को इसी तरीके से कट किया राइट right? यही पे वो कट करेगा सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर कट्स एट द स्पेसिफिक साइड ओके और ये जो एंड फॉर्म हुए ना अभी एक ए एंड हो गया एक ए एंड हो गया इसको कहते हैं हम स्टिकी एंड्स अब हम क्यों कहेंगे इसको स्टिकी एंड देखते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक डीएनए लिया तो डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने उसको इस तरीके से कट किया अब मैं दूसरा डीएनए लेता हूँ तो वो दूसरे डीएनए भी इसी फाइलेंडोमिक सिक्वेंस को फाइंड आउट करेगा उसमें भी इसी तरीके से कट करेगा तो हमने स्टिकी एंड्स को क्यों कहा क्योंकि वो जो दूसरा डीएनए बनेगा ना वो यहाँ पे अब अटैच हो सकता है मतलब दिस टू आर एक्टिंग एज अ स्टिकी एंड जो स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टिकी एंड्स मतलब अब हम दो डिफरेंट डिफरेंट डीएनए को भी अटैच कर सकते हैं हैविंग द सेम सीक्वेंस अगर आप सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करेंगे दो डिफरेंट कट इन डीएनए को कट करने के लिए तो कट करने के बाद जो स्टिकी एंड्स फॉर्म हो गए वो इस तरीके से आप उसको अटैच कर सकते हो दैट्स इट इज कॉल्ड ए स्टिकी एंड्स ओके और अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हम यूज करेंगे फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ जीन ये देखो हम जीन को मैनिपुलेट कर रहे हैं पहले एक डीएनए को हमने कट किया अब दूसरे डीएनए को हमने कट किया और दोनों को अटैच कर दिया मतलब हम क्या कर रहे हैं डीएनए को मैनिपुलेट कर रहे हैं मतलब हम जीन को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस दे एक्ट टू मैनिपुलेट द जीन और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आर यूज टू मैनिपुलेट द जीन्स ओके अब देखो इसके पहले हमने देखा कि उसने अब्लिकली कट किया था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया था अब उसको वो स्ट्रेट वे में भी कट कर सकता है दिस इज ऑल्सो पेलिंड्रोमिक सिक्वेंस सी 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 जी 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 ये देखो सी 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 जी 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 और इस केस में भी देखो हाउ इट ब्यूटीफुली कट्स सिंपल है देखो इट ब्यूटीफुली कट्स सो दैट्स हाउ द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर कट्स द डी एन ए राइट ओके सिंपल है नो कन्फ्यूजन ना ओके अब देखते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इनको नाम इनका जब नामकरण हुआ वो कि, किस तरीके से किया गया वो देखते हैं हमारे पास बैक्टीरिया है ई कोलाय राइट दैट इज ईश्चरचिया कोलाय तो हमने क्या किया ईश्चरचिया कोलाय का आर वाई वन थ्री ये हमने स्ट्रेन लिया ये रहा वन बैक्टीरिया उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं बैक्टीरिया के टाइप्स होते हैं सब टाइप्स होते हैं तो हम उसको कहते हैं स्ट्रेन हमने क्या किया ई कोलाई का आर वाई थर्टी नाम का स्ट्रेन लिया राइट और इससे हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाहर निकाला तो उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे हम क्या करेंगे ई का हमने यहाँ पे ई लिख दिया डेट इज चर्चिया कोलाय का हमने सी ओ लिख दिया और ये जो स्ट्रेन है आर का हमने यहाँ पे आर लिख दिया और जब सबसे पहला इंडोन्यूक्लियर हमने इसको डिराइव यहाँ से डिस्कोर किया उसको हमने नाम दे दिया वन राइट सो दीज आर जस्ट द डिफरेंट डिफरेंट इंडोन्यूक्लियस उनके नाम
एंडोन्यूक्लियस मिला तो हम सेकंड टाइम उसके डिस्कवर हुई हमने क्या किया सेकंड नंबर पे उसको डिस्कवर किया उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को अब हमने उसका नाम दिया इको आर टू अब इसके बाद मिलेगा कोई और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम उसका नाम देंगे इको आर थ्री सिंपल है वैसे ही हमारे पास एक बैक्टीरिया है इच हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा इससे भी हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट किया फिर आइसोलेट करने के बाद उसको कुछ नाम तो देना चाहिए ना तो नाम देने के लिए हमने क्या किया एच यहाँ पे यूज किया इन्फ्लुएंजा का आई एन यूज किया राइट और यहाँ पे हमने डी यूज किया इसका स्ट्रेन है आर डी राइट हिमोफिलियस इन्फ्लुएंजा के आर डी स्ट्रेन से हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया अब यहाँ पे आर नहीं दे सकते क्योंकि आर तो यहाँ पे यूज कर लिया इसलिए हमने यहाँ का डी यूज कर लिया तो बन गया हिंद हिंद हिंदुस्तान में मिला ऐसा नहीं है तो मिल गया हिंद और इसकी डिस्कवरी पहले हुई तो इसका नाम दिया एच हिंद वन राइट और इसके बाद जो डिस्कवर हुआ उसको नाम दिया हिंद टू राइट तो हिंद टू इज द फर्स्ट आइसोलेट इज यही एम सी के लिए सब बताया आपको हिंद टू इज द फर्स्ट आइसोलेटेड एंडोन्यूक्लियस अगर आपको ऑप्शन में दिखा एच आई एन डी वन तो ये यहाँ पे वन आ रहा है इसलिए उसको टिक मत करना ये वन इसलिए नाम दिया इसको क्योंकि इसकी डिस्कवरी पहले हुई यहाँ इसके पहले ये डिस्कवर हुई इसलिए इसको वन नाम दिया लेकिन आइसोलेट इसको किया गया बैक्टेरिया से बाहर सबसे पहले इसको निकाला गया दसवा दिस इज द फर्स्ट आइसोलेटेड आइसोलेटेड एंडोन्यूक्लियस ये एम सी को अब याद रखना हिंद टू ओके अब देखते हैं उसकी रिवाइज कर लेता है एकदम जल्दी से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ पे कट करता है पैलेडोमिक सिक्वेंस में कट करता है और फिर मिल जाएंगे हमें स्टिकी एंड उसके बाद हम यूज क्या क्या यूज करते हैं अल्कल एंड फॉस्पेटस हमने यूज किया फॉस्पोरस को डिटैच करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया फॉस्पोराइलेज यूज किया फॉस्पोर को अटच करने के लिए डी एन यूज किया दो डी को कम्बाइन करने के लिए जो डी बना जो प्लाज्मिट जो बना अब नए डी के साथ उसका हमने नाम दिया था रिकॉम्बिनेंट डी या तो फिर कैमेरिक डी एन एज सिंपल एज दैट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लाज्मिट प्लाज्मिट एक्ट एज अ वेक्टर राइट प्लाज्मिट आर यूज फॉर अ डिफेंस मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया ये चीज आपने याद रखनी है एंड द वायरस विद इंफेक्ट्स द बैक्टीरिया इट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज सो दैट्स ऑल गाइस दैट्स ऑल इन दिस ट्यूटोरियल इस तरीके से हमने बायोटेक्नोलॉजी में यूज होने वाले एंजाइम्स कंप्लीट कर दिए हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर थैंक यू सो मच गाइस